ஹாய் கைஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி கிளாஸஸில் சயின்ஸ் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளாஸஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னலாம் கேட்டிருக்கிறாங்க இப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு இதுக்கு பார்க்குறோம் சரிங்களா இன்னொரு சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பாக்டீரியம் இன்வால்வ்டு ஃபார் ஃபுட் பாய்சனிங் சரியா பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றில் எந்த ஒரு பாக்டீரியம் உணவை நஞ்சாக்குவதில் பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க பாருங்கள் இது பாட்னிலேருந்து நமக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க பாக்டீரியத்தை பத்தி சரிங்களா எப்பவுமே அதை கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஹியூமன் டிசீசஸ் சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க நம்ம பார்த்து வந்துருப்போம் மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லி சிலபஸ் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா இப்போ பாத்துக்கோங்க அதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க நோய்களை பத்தி தான் கேட்டிருக்காங்க இதுல என்ன கேட்டிருக்க ஒண்ணுமே இல்ல நமக்கு வெறுமன பாக்டீரியம் உணவை நஞ்சாக்குவதில் ஹியூமனுக்கா இருக்கலாம் விலங்குகளுக்குலாம் இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் கேட்க முடியும் சரிங்களா அப்ப அந்த பத்தி டிசீஸ பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்ல பத்தி பாக்குறோம் அப்படின்னா எந்த பாக்டீரியம் உணவை நஞ்சாக்குவதில் பங்கு பெறுகிறது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஏ ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு பாருங்க லாக்டோபேசிலஸ் பல்கேரிகஸ் சரிங்களா அடுத்தது ரெண்டாவது பேசிலஸ் துருஞ்சியன்சிஸ் மூணாவது ரைசோபியம் மெலிடோட்டி அப்படின்றது நாலாவது கிளாஸ்டிடியம் பொட்டிலினம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே சேமா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ ஆன்சர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளாஸ்டிடியம் பொட்டிலினம் கிளாஸ்டிடியம் புட்டுலினம் அப்படின்றது பாத்துக்கோங்க பாக்டீரியம் பாக்டீரியா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு இருக்குது இல்லையா அதுல பாக்டீரியா கலந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா தானே நமக்கு என்ன ஃபுட் பாய்சனிங் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கெட்டுப்போன உணவை சாப்பிடும் போது உணவு நஞ்சாயிருது அப்படின்னு சொல்றோம் வாமிட் பண்றோம் இல்லைனா அதுல ஏதாவது ஃபுட் பாய்சன் ஆயிருது அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா ஸோ அது எதனால ஏற்படுது அப்போ எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பாக்டீரியா வந்துச்சுன்னா நஞ்சாகிறது என்ன பொட்டுன்னு போயிடும் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா பொட்டுன்னு போயிரும் அப்படின்னா பொட்டுலினம் சரிங்களா பொட்டுலினம் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கிளாஸ்டிடியம் புட்டிலினம் அப்படின்றது இதான் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கான ஷார்ட் கட் சரிங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்க்கலாம் திஸ் புக் வாஸ் ரிட்டன் பை ஐசக் நியூட்டன் டியூரிங் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஐசக் நியூட்டன் இது பிசிக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க ஐசக் நியூட்டன் சரிங்களா நியூட்டன் எந்த எந்த வருடம் புக் எழுதினார் கீழ்கண்ட நூல் ஐசக் நியூட்டன் ஆல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் எழுதப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க பாருங்க இப்பெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிபிக்கா இயரையே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முந்தியெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இயர நமக்கு அவ்வளவு மென்ஷன் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வராது ஏன்னா இப்ப நிறைய கொஸ்டின் உள்ள போயிருச்சு திரும்ப திரும்ப ஒரே புக்ல இருந்து எத்தனை தடவை எடுக்க முடியும் ஸோ அப்ப அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அதுல இருந்து நம்ம படிக்கக்கூடியதான் ஆனா என்ன இருக்கும் மேலோட்டமா இருக்காது கொஞ்சம் டீப்பா எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐசக் நியூட்டன் இருக்கு இப்ப இந்த இதுல வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இல்ல அவர் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இதெல்லாம் புக்ல இருக்குது அப்படின்னா அதையும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க முந்தி தான் கேட்கும் போது வெறுமன நூலை கொடுத்துட்டு இது யார் எழுதுனா அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலா கேட்டுருவாங்க இப்போ பாருங்க ஐசக் நியூட்டன் கொடுத்துட்டாங்க அவர் இந்த வருஷத்துல எந்த நூல் எழுதுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க பாருங்க இதுல என்ன பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன இருக்கு நோவம் ஆர்கனம் ரெண்டாவது பிசிக்கா மூணாவது டூ சீஃப் வேல்டு சிஸ்டம்ஸ் நாலாவது பிரின்சிபியா மேத்தமெடிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா சோ இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரின்சிபியா மேத்தமெடிக்கா சோ இப்போ இதுல எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நியூட்டன் நியூட்டன் இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து மேக்ஸ் நல்லா போடுவாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் சரிங்களா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டன் மேக்ஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாரு சரி நியூட்டன் வந்து என்ன பண்ணுவாரு மேக்ஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாரு மேக்ஸ் சரிங்களா மேத்தமெடிக்கா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸ் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாரு அப்படின்னா எழுதலாம் எந்த நோடு வந்து இந்த வருஷத்தில் எழுதுனாரு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வருஷத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினாறு எண்பத்தி அஞ்சுல இருந்து பதினாறு எண்பத்தி ஆறு வரைக்கும் என்ன நூல் எழுதுனாரு அப்படின்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூட்டன் எதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியூட்டன் வந்து மேக்ஸ் நல்லா போடுவாரு அப்படின்னு எழுதி ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா இந்த ஆன்சர் நம்ம ஈஸியா நம்ம சொல்லிட முடியும் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மூணாவது பாருங்க Hubble's law is based on சரிங்களா விதி சொன்னோம் பாத்தீங்களா பிசிக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் பாத்தீங்களா விதிகள் மற்றும் கூற்றுகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுல எதுவும் பி
டாப்லர் விளைவை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் டாப்லர் எஃபெக்ட் சரிங்களா டாப்லர் விளைவை அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படக்கூடியது ஸோ இப்போ நான்கு விதிகள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த நான்கு விதிகள் ஐந்து விதிகள் இருக்குன்னா அந்த விதிகளை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோம் ஏன்னா இருக்கிறது மொத்தம் ஒரு அஞ்சு விதிகள் தான் இருக்கும் அதுக்கு வச்சு ஒன்றும் கிடையாது லெவல்த் டுவெல்த் பேஸ் பண்ணோம்னா தான் இந்த ஹூக்கு விதி எல்லாம் வருது சரிங்களா ஹூக்கு வந்து லெவல்த் டுவெல்த்ல போயிருந்து டென்த்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த மூணு விதி தான் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஒமிட் பண்ணிடலாம் நீங்க ஹூக் விதி இல்லை அப்படின்றத சரி இந்த மூணு விதி உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்கூல் விதி காசு விதி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ என்னென்ன விதிகள் இருக்குன்றத கொஞ்சம் பார்த்துட்டோம்னா அதை ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் நம்ம சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க நேம் த டைப் ஆஃப் ஜீனோ ஃபவுண்ட் இன் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் ஸோ இது நம்ம பயாலஜி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஆனா பயாலஜி புக்ல நமக்கு எங்கேயா கோவிட் நைன்டீன் பத்தி கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆனா இது எதுல வருது நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் படிக்கணும் சரிங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு வந்துருக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் கோவிட் வைரஸ் பத்தி எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க அதுல நமக்கு எந்தெந்த மரவு பொருள் ஆனா கேட்கறது எந்த லைன்ல எதுல வருது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பயாலஜில வந்துருது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிசிக்ஸா இருக்கட்டும் கெமிஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும் பயாலஜியா இருக்கட்டும் எல்லாமே நம்ம பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் ஓரியண்டா படிச்சிருப்போம் அது ரிலேட்டடா நியூஸ் பேப்பர்ல என்னென்ன இருக்கோ அதுவும் தான் நமக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பிசிக்ஸ்லயும் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரிலயும் இருக்கும் பயாலஜிலயும் இருக்கும் சோ இப்ப இது டாபிக்னு பார்த்தோம்னா பயாலஜி சயின்ஸ்ல இருக்குது ஆனா இதுல வந்துருது ஜென்ரல் ஜென்ரல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்துருது சரிங்களா அப்ப கரண்ட் அஃபேர்ஸ நம்ம எதோட லிங்க் பண்ணி படிச்சிருக்கணும் சயின்ஸோட லிங்க் பண்ணி படிக்கணும் சோ அப்ப ஏழு கொஸ்டின்றது சப்ஜெக்ட் ஓரியண்டடா தான் இருக்குமே தவிர ஆனா பத்து கொஸ்டின் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அது எதுல வந்துடும் நமக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றதுல நமக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க சோ இப்ப இதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம கோவிட் நைன்டீன் பத்தி படிச்சிருந்தாதான் இந்த சயின்ஸ் விஷயங்கள் நமக்கு தெரியும் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஆன்சர் என்னென்னா இருக்கு டிஎஸ் டிஎன்ஏ அப்படின்னா என்னன்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா டபுள் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சிங் எஸ் எஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் சரிங்களா அப்ப டபுள் டிஎஸ் அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ எஸ் எஸ் அப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ சரிங்களா அப்ப இதுல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட்ல டிஎன்ஏ இருக்கு அதே மாதிரி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆர்என்ஏ இருக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆர்என்ஏ இருக்கு இது ஆன்சரா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா வைரஸ் இருக்குது பாத்தீங்களா பொதுவான இது நம்ம ஜென்ரல் நம்ம படிச்சு வந்துருப்போம் சரிங்களா விலங்குகளை தாக்கக்கூடியது மனிதர்களை தாக்கக்கூடியது வைரஸ் அப்படின்னா என்ன வைரஸா தான் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஆரணிய வைரஸா மட்டும் தான் இருக்கும் சரிங்களா இது நம்ம சயின்ஸ்ல படிக்கும் போதே நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ஆரணிய வைரஸ் அது தாவரங்களை தாக்கக்கூடியதான் டிஎன்ஏ வைரஸா இருக்கும் விலங்குகளை தாக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரணிய வைரஸ் அதுலயும் ஹெச்ஐவி வை போன்ற வைரஸ் வந்து ஆரணிய தான் இருக்குன்றாங்க சோ வந்து கோவிட் கோவிட் வந்து எதுலதான் இருக்கு அப்படின்னா ஆரணியே அப்ப நம்ம ஆரணியன்றது மட்டும் விலங்குகளுக்கு அப்படின்றப்போ ஆரணிய வந்துடும் அப்போ டிஎன்ஏ இந்த ரெண்டு இல்ல சரிங்களா நமக்கு இதுலயே ஒமிட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா டிஎன்ஏன்றது ரெண்டுமே இல்ல அப்போ எதுல தான் மட்டும் தான் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆரணியே அப்போ இது நமக்கு தெரிய வேண்டியது டபுள் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா இல்ல டபுள் ஸ்டாண்டர்டா மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சா போதுமானது சரிங்களா சோ இப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரணியே தான் சரிங்களா ஒற்றை இலை ஆரணியே அல்லது ஒரு இலை ஆரணியே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நாலாவதுக்கு சி சரிங்களா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரணியே சரிங்களா ஒரு இலை ஆரணியே அப்படின்றது ஆன்சர் சரிங்களா ஓகேங்களா சோ பாருங்க கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ்ல இருக்கக்கூடிய மரபு பொருள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸில் எந்த மரபு பொருள் உள்ளது சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆரண்யே சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்க அடுத்தது இதுவும் பாருங்க பயாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது என்னது கேட்டுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா குறைபாடு நோய் டிசீஸ் கேட்டுக்க முடியாது இதுவும் ஒரு டிசீஸ் தான் குறைபாடு தான் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பவுண்ட் இன் டர்னர் சின்ட்ரோம் டர்னர் சின்ட்ரோம் இது வந்து எதுல இல்ல நம்ம டென்த் சயின்ஸ் வரைக்கும் கிடையாது இது எதுல இருக்கு அப்படின்னா லெவல்த் அண்ட் டுவெல்த்ல தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற படிக்கிறப்ப அந்த குறைபாட்டு நோய்கள் படிக்கிறப்ப அது லெவல்த் அண்ட் டுவெல்த்ல நமக்கு கேட்கறாங்க நமக்கு கொடுக்கறது ஸ்டாண்டர்ட் என்னதான் சொல்றாங்க எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் சொன்னா கூட அதோடைய கொஞ்சம் குறைபாட்டு நோய்கள் இதெல்லாம் எதுல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லெவல்த் அண்ட் டுவெ
மரமணு பெயர்ச்சி டேஷ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மரமணுக்கள் சரியா ஜெனட்டிக் ஜீன் இருக்குது இல்லையா அந்த ஜீனுடைய நகர்ச்சி இடப்பெயர்ச்சி அல்லதான் பெயர்ச்சி அப்படின்னா பெயர்ச்சி என்ன சொல்றது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடியது சரிங்களா ஸோ அந்த பெயர்ச்சி என்ன சொல்றாங்க இப்ப நம்ம ஆஹ் நியூஸ்ல எல்லாம் பார்ப்போம் சனி பெயர்ச்சின்னு சொல்றாங்க சனி பெயர்ச்சி என்ன சொல்றாங்க அப்போ ஒரு கிரகம் வந்து ஒரு ராசியில இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஜீனானது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பெயர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ அந்த பயிற்சி அடையிறத நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இதுக்கு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன பார்த்தோம்னா சிவல் ரைட் எஃபெக்ட் சிவல் ரைட் விளைவு ரெண்டாவது ஜீன் ஃபுளோ மரபணு ஓட்டம் சரிங்களா மூணாவது ஃபவுண்டர்ஸ் பிரின்சிபிள் ஃபவுண்டர்ஸ் கோட்பாடு நாலாவது கிராசிங் ஓவர் சரிங்களா இதுக்கு என்ன இருக்கும் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதுக்கு சிவல் ரைட் விளைவு இதுக்கு என்னது சிவல் ரைட் எஃபெக்ட் சிவல் ரைட் எஃபெக்ட் அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சர் சரிங்களா சோ இப்ப நமக்கு இது ஆன்சர் இருக்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது ஜீன் ஃபுளோ இருக்கு இல்ல ஃபவுண்டர் இது மட்டும் தான் நமக்கு எதுவும் இருக்குது சரிங்களா ஜீன் ஃபுளோ மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் அதுவா இருக்கலாமோ அப்படின்னா கிடையாது சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன இருக்கு அப்படின்னா சிவல் ரைட் விளைவு அப்படின்றது தான் இதனுடைய ஆன்சர் சரிங்களா சரி சரி அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின் விச் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் மேன் சரிங்களா இதுவும் என்னது டிசீஸ பத்தினது சரிங்களா ஏற்கனவே டர்னர் சிண்ட்ரம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது பார்த்தோன்னா இவற்றில் எது பாலின வழி பாலின வழி செக்ஸ் இன்ஹெரிட்டட் செக்ஸ் இன்ஹெரிட்டன் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதான் பாலின வழி மரபேற்றின் உதாரணமாகும் சரிங்களா சோ இப்ப எதெல்லாம் வந்து அந்த செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா டென்த்ல பாரம்பரியம்னு ஒரு லெசன் இருக்கு இல்லையா மரபியல்ல பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரிகோர் ஜோகன் மெண்டல பத்தி என்னதே கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா சோ அந்த ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின் தான் சரிங்களா சோ அப்போ மரபு மரபத்தின் மூலமாக பாலின வழியில கடத்தக்கூடிய ஒரு இது என்னது அதுக்கு உதாரணம் எது விச் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சிக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன் மேன் இவற்றில் எது பாலின வழி மரபேற்றின் உதாரணமாகும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் என்ன இருக்கலாம் என்ன ஏழாவதுக்கு ஹீமோ பிலியா சரிங்களா செக்ஸ் லிங்க் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஹீமோ பிலியா அப்படின்றது இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் பாருங்க இந்த உரங்களை பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா அந்த உரங்களை பத்தினா ஒரு கொஸ்டின் சரிங்களா பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ் இந்த ஃபெர்டிலைசர் இந்த ஃபெர்டிலைசர் விச் கண்டைன் ஹையஸ்ட் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் பாருங்க நைட்ரஜன் உரம் சரிங்களா நைட்ரஜன் சத்து அதிக அளவுல இருக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர் ஃபெர்டிலைசர்னா உரம் பாருங்க கொஸ்டின் பாருங்க அதிக அளவு நைட்ரஜனை உள்ளடக்கிய உரம் எது சரிங்க அதிக அளவு நைட்ரஜனை உள்ளடக்கிய உரம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சரிங்களா சோ இது நாலு ஆப்ஷன் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அமோனியம் சல்பேட்டு கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டு யூரியா நாலாவதா சோடியம் நைட்ரேட் நாலாவது சோடியம் நைட்ரேட் சோ இப்ப இதுல ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன்சர் இதுக்கு யூரியா யூரியான்றது அதிகமா நம்ம விவசாயங்கள்ல பயன்படுத்த கூடியது இதுல என்ன யூரியான்றதுல மேக்சிமம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் நைட்ரஜன் தான் இதுல அதிகமாக காணப்படும் சரிங்களா யூரியால அதிகமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாக காணப்படக்கூடியது சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்தது நைன்த் கொஸ்டின் ரீசன்ட்லி பாருங்க இது வந்து நம்ம பயாலஜி கொஸ்டின் ஆனா என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம படிச்சிருந்தா தெரிஞ்சுக்க முடியும் பாருங்க இது ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆச்சு சரிங்களா ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் கோவிட் நைன்டீன் பத்தி கேட்டிருந்தாங்க பயாலஜி ஆனா அது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல வந்தது இப்ப ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க இதுவும் பயாலஜி ரிலேட்டட் கொஸ்டின் ஆனா எதுல வந்துருது அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம படிச்சதுல மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது தேவையில்ல அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனா இதெல்லாம் கொண்டு போய் வச்சிருப்போம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சயின்ஸ் இந்த கேட்டகரி எல்லாம் கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க பாருங்க ரீசன்ட்லி டிஸ்கவர்டு ஃபாசில் யோஃபிலிகா பிரிஸ்கேட்டா ஃப்ரம் மியான்மர் மியான்மர் வாஸ் சரிங்களா அண்மையில் மியான்மரில் கண்டறியப்பட்ட தொல்லுயிர் யோஃபைலிகா பிரிஸ்காசில்லேட்டா என்பது ஒரு சரியா மியான்மர்ல கண்டறியப்பட்ட ஒரு தாவர சிற்றினம் இது சரிங்களா என்ன அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்படின்றது இது ஒரு தொல்லுயிர் படிம தாவரம் அதோட எந்த உறுப்பு எந்த பாகத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரீசன்ட்லி டிஸ்கவர்டு எந்த பாகத
பெரணிகள் பெரன்ஸ் பெரன்ஸ் அப்படின்னா பெரணிகள் அப்படின்னு எடுத்தோம் சரிங்களா பெரணிகளா அல்லது தாவரங்க தாவரத்துல ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர் ஒரு பகுதி மலரா சரியா பிளவரா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல ரினோ ரினோ ஸ்காண்டம் ஏன்னா இது என்னன்னே கொடுக்கல இது தாவரமா விலங்க என்னன்னு கொடுக்கல வெறுமனும் ஒரு பெயரை மட்டும் கொடுத்துறாங்க இது என்ன அப்படின்னா தாவரவியல் பெயர் சரிங்களா இப்ப தாவரத்துக்கு நமக்கு இருசொர் பெயரிட முறை அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த இருசொர் பெயரிட முறை யார் கண்டுவிடுந்தா நமக்கு நமக்கு தெரியும் சரிங்களா பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல இருசொர் பெயரிட முறை கரோலஸ் லினேயஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரிங்களா அதுல ரெண்டு விதமான பெயர் இருக்கும் ஒண்ணு ஜீனஸ் இன்னொன்னு ஸ்பீசிஸ் அதாவது பேரினம் சிற்றினம் பேரின பெயர் சிற்றின பெயர் இப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிறது முதல் கொடுத்திருக்கிறது இது என்ன அப்படின்னா பேரின பெயர் இங்க ரெண்டாவதா இருக்கிறது பேர் என்னது சிற்றின பெயர் பாருங்க பேரின பெயர் எதுல எப்பவுமே எதுல தான் இருக்கணும் அப்படின்னா கேப்ஸ் லெட்டர்ல இருக்கணும் சரியா அது பேரின பெயருடைய முதல் எழுத்து கேப்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சரிங்களா சிற்றின சிற்றின பெயர் கொடுத்திருக்கிறாங்க சிற்றின பெயர் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ யோபைலிகா பிரிஸ்கலேட்டா அப்படின்றது இதோட பெயர் பேரின பெயர் மற்றும் சிற்றின பெயர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இது என்னது தாவரமா விலங்கா அப்படின்றத இங்க ஆப்சன்ல வச்சிருக்கிறாங்க இது ஒரு பட்டாம்பூச்சி பூச்சி இனத்தை சேர்ந்ததா இல்ல பெரணிகள் தாவரத்தை இனத்தை சேர்ந்ததா இல்ல தாவரத்துல தாவரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மலரினுடைய உறுப்பா அல்லது விலங்க நம்ம ஒரு காண்டாம இருக்கா ரினோசுரசா அப்படி நம்மளுக்கு கேக்குறாங்க சோ இப்ப இது என்ன நம்ம கரண்ட் பேஸ் படிச்சு தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆக்சுவலி இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இது தாவரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு மலர் சரிங்களா மலரனுடைய பகுதியை தான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க சரிங்களா சோ அப்ப வந்து கரண்ட் பேசல நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு பயாலஜிக்கல் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் ரெண்டு கொஸ்டின் இப்ப பார்த்ததுல ஒன்பது கொஸ்டின்ல ரெண்டு கொஸ்டின் என்ன பார்த்திருக்கிறோம் கரண்ட் பேசல வரக்கூடியதான் ஆனா அது சயின்ஸ் ரிலேட்டட் கொஸ்டினா நமக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு சரிங்களா சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சரி லாஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் பாருங்க த கேஸ் விச் டேர்ன்ஸ் லைம் வாட்டர் மில்கி சரியா எந்த வாயு சரிங்களா அதாவது சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றும் வாயு இது வந்து கெமிஸ்ட்ரியில கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா கெமிஸ்ட்ரியில நமக்கு வேதியல்ல நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இப்ப அப்போ சுண்ணாம்பு நீர் பார்த்திருப்போம் சரிங்களா சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றும் வாயு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வாயு ஆனது சுண்ணாம்பு நீரை வந்து பால் போல் மாதிரி இப்ப நம்ம சுண்ணாம்பு வீட்டுல வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சுண்ணாம்பு வாங்குவோம் அதுல கொண்டு போய் தண்ணி ஊத்தணும் என்ன கலர் என்ன மாறிடும் அப்படின்னு அதுல இருந்து வெளியே வரும் கேஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் சரி பாத்துக்கோங்கன்னா அதை கலக்கணும் எப்படி பா எப்படி இருக்கும் நமக்கு மில்கி ஒயிட் அதாவது பால் போன்று ஒரு வெண்மை திரவமாக காணப்படும் அதுல இருந்து வாயு கேஸ் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா சோ அது என்ன வாயு அப்படின்றது அந்த கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியா தெரியும் சோ அது ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் நமக்கு என்ன வாயு வெளியே வருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் என்னென்ன நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வருமா ஏன்னா அது உரம் எதுல தான் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்ப தான் போன கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் யூரியால அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வாட்டர் வேப்பர் வாட்டர் வேப்பர்னா என்ன நீராவி நீராவியாக வெளியே வந்துகிட்டு இருக்கு இல்ல நீராவி அதுல வராது வெறும் புகை மட்டும் தான் ஆவியா வரும் நீங்க சுனாம வீட்டுல வாங்கி வச்சிருக்கோம் அதுல கொஞ்சம் தண்ணியை ஊத்தணும்னு என்ன வந்துடும் அப்படின்னா அதுல இருந்து வேட்டர் வேப்பர் நீராவியா வராது சரியா இது ஒரு வாயு கேஸ் நமக்கு நெடி அடிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி அடுத்தது மூணாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு நாலாவது ஆக்சிஜன் இப்ப நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒருவேளை அது ஆக்சிஜன் ஆகுது நமக்கு அதனால நெடி அடிக்குமா போக பொறையிறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி வருமா இருமல் வருமா வராது ஏன்னா ஆக்சிஜன் சுவாசிக்கிறது தான் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் அதனால பயன்படுத்த நமக்கு இருமல் வருதா ஒன்னும் வர்றது இல்லை சோ அப்போ அது இருக்க ஆப்ஷன் நமக்கு இல்லவே இல்லை சரிங்களா ரெண்டாவது என்ன நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் உரம் அதுல உரமா அந்த சுண்ணாம வந்து உரமா பயன்படுத்த முடியுமா பயன்படுத்த முடியாது சோ அப்ப அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனும் இல்லை அப்ப மூணாவது என்ன இருக்கு வாட்டர் வேப்பர் அதுல இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி என்ன சொன்னேன் அது வந்து வாட்டர் வேப்பர் நீர் ஆவியா நமக்கு நீர் ஆவியா கிடைக்காது வெறும் புகை வருமே தவிர அதுல நீர் ஆவி வராது சோ அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இருக்காது அப்ப வேற என்ன ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு பாருங்க ஆன்சர்ல நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கு சோ இப்படி நம்ம எலிமினேட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் அதாவது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்னது படிச்சுதான் எழுதணுன்ற அவசியமே இல்லை கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணாலே அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொஸ்டினுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் எடுப்போம் இல்லையா அந்த ரெண்டு நிமிஷத்தை திங்க் பண்ணோம்னாலே நமக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலா கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இன்னை